নমস্কার আপনারা দেখছেন ঈশন বাংলা সংবাদ সঙ্গে রয়েছে কুমকুম প্রথমেই সংবাদ শিরোনাম কাল ঘোষিত হবে তৃতীয় শ্রেণীর নিযুক্তি পরীক্ষার ফলাফল সরকার আমাদের তাই পুলিশ আমাদের কথায় চলে বললেন মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকা ঘুষ নিতে গিয়ে হাতে নাতে ধরা পড়লেন শিলচর পূর্ত বিভাগের কর্মচারী অসমিয়ার না জানায় লাচিত সেনার হুমকিতে নর্থ লক্ষ্মীপুরে একশো কোটি টাকার কাজ ফেলে আসতে বাধ্য হলেন বরাকের ঠিকাদার শুরু করছে বিস্তারিত ঈশান বাংলা সংবাদ কাল ঘোষিত হবে তৃতীয় শ্রেণীর নিযুক্তি পরীক্ষার ফলাফল সেবার ওয়েবসাইটে এই পরীক্ষার ফলাফল পাওয়া যাবে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে ফলাফল তেরো হাজার তিনশো পদের জন্য পরীক্ষা দিয়েছেন ন লক্ষ সরকার আমার তাই পুলিশও আমাদের পুলিশ আমাদের কথায় চলে বললেন মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকা তার এই মন্তব্য নিয়ে রাজ্য জুড়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছে তিনি বলেন পুলিশ তাদের কথায় চলে এভাবে সরাসরি এ ধরনের মন্তব্য কিভাবে করলেন মন্ত্রী এই প্রশ্ন উঠছে সর্বত্র আমি অভদ্র মানুষ নয় আমি কাম করবলে আইসো রাইজক সেবা করবলে মানুষবিল আমি করা নেই এনে হর্নডাল বজায় বজায় গিয়ে আছে আমি করা নেকি কোথাও এই রাস্তা থাকা মানুষবিল করা নেকি আমার মিটিং ঘরের পরিবেশ বেয়া করবলে এই কাম করেছে কিন্তু এইবিল করে লাভ নাই জে পি পি নেতৃবৃন্দ আপনার আমি ভয় নেখাও আপনার ঘর মাই থাক উৎকোচ নিতে গিয়ে শিলচরে আরো এক সরকারি কর্মচারী দুর্নীতি নিবারণ শাখার হাতে ধরা পড়েন শনিবার উৎকোচ নিতে গিয়ে হাতে নাতে ধরা পড়েন পূর্ত বিভাগের শিলচর কার্যবাহী বাস্তুকার কার্যালয়ের কম্পিউটার অপারেটর সিবাস ঘোষ পাঁচ হাজার টাকা ঘোষ নেওয়ার সময় তাকে হাতে নাতে আটক করা হয় বেরেঙ্গার ফখরুল ইসলাম বরভুয়ার নামে এক ব্যক্তিকে শ্রমিক অনুজ্ঞাপত্র বানিয়ে দেওয়ার জন্য আট হাজার টাকা দাবি করেছিলেন শিবাস আর ওই আট হাজার টাকার মধ্যে পাঁচ হাজার টাকা নেওয়ার সময় তিনি ধরা পড়েন
শিলচরে অনুষ্ঠিত ক্যাবিনেট বৈঠক পিছিয়ে গেল আগামী 29 নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে এই বৈঠক কেন্দ্রীয় ভূতল পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গাটকারের গুয়াহাটি সফরের জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তাছাড়া নতুন দিল্লিতে লাচিত দিবসের অনুষ্ঠান রয়েছে এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী সহ অনেক মন্ত্রীকে উপস্থিত থাকতে হবে তাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে 29 নভেম্বর হবে ক্যাবিনেট মিটিং এ নিয়ে শিলচরে ক্যাবিনেট বৈঠকের তারিখ দুবার পিছানো হলো এবারে নিচ্ছি ছোট্ট একটু বিরতি শুভ শারদিয়ার তৃতীয় শুভেচ্ছা জানায় জগন্নাথ ভোজনালয় ও নিরামিষ রেস্টুরেন্ট বিশুদ্ধ সুস্বাদু নিরামিষ খাবারের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান এখানে উপনয়ন বৈষ্ণব সেবা অন্নপ্রাশন সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নিরামিষ খাবার পাওয়া যায় এখানে একশো জনের বসার সুবিধা রয়েছে তাছাড়া এখানে সুস্বাদু প্রসাদও পাওয়া যায় আমাদের ঠিকানা এইচডিএফসি ব্যাংক কমপ্লেক্স ফার্স্ট ফ্লোর পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের বিপরীতে যোগাযোগের নম্বর নাইন আগামী সাত ও নয় নভেম্বর শিলচর প্রেমতলায় সেন্ট্রাল ব্যাংকের উল্টো দিকে মেডিসিন হাবের উপরতলায় কিওর প্লাস ক্লিনিকের রোগী দেখবেন পুনের আদিত্য বিরলা হাসপাতালের গ্যাস্ট্রো সুপার স্পেশালিস্ট ডাক্তার রাজর্ষি নায়ার ও বিশিষ্ট নেফ্রোলজিস্ট কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সুনীল খোর এবং বিশিষ্ট ব্রেন ও নার্ভ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সৌরভ জাম্বরে আজই যোগাযোগ করুন এই নম্বরে নাইন আগামী পাঁচই ও ছয় নভেম্বর শিলচর প্রেমতলা সেন্ট্রাল ব্যাংকের উল্টো দিকে মেডিসিন হাবের উপর তলায় কিওর প্লাস ক্লিনিকের রোগী দেখবেন ভারতের এক নম্বর এবং এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থোপেডিক হসপিটাল হায়দ্রাবাদের সানসাইন সুপার স্পেশালিস্টি হসপিটালের আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন তথা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অস্থি রোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর গুরুবারের দের টিম থেকে দুজন দক্ষ সুপার স্পেশালিস্ট অস্থি রোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর সন্দীপ বুড্ড এবং ডক্টর রুচিত শাহ যোগাযোগের নম্বর এবং পুজোর আনন্দ উপভোগ করতে চলে আসুন আসাম বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পরিবেষ্টিত দরগাকোনায় গ্রিন চিল রিসোর্টে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে এখানে এসে আনন্দ উপভোগ করুন থাকছে অত্যাধুনিক সব সুযোগ সুবিধা বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন নাইন ফোর এবং এই নম্বরে সোনার সংসার জুয়েলার্স সোনা মানে সোনার সংসার আমাদের এখানে রয়েছে চুর বালা ব্যাঙ্গল মান্তাসা চেইন রিং চুরি পঞ্চাশ হাজার টাকার সোনার গহনা কেনাকাটা করলে রয়েছে একটি নিশ্চিত উপহার পাঁচ লক্ষ টাকার ওপরে কেনাকাটা করলে একটি ডায়মন্ড রিং উপহার হিসেবে পাওয়া যাবে উইথ ফিফটি পার্সেন্ট মেকিং অফ অর্থাৎ মজুরি পঞ্চাশ শতাংশ ছাড় রয়েছে ইএমআই সিস্টেমে সোনা পাওয়া যাবে মাসিক কিস্তিতে সোনা কিনতে পাওয়া যাবে বারো মাসের কিস্তি জমা দিলে ১৩ মাসের কিস্তি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পুরনো সোনার বদলে নতুন সোনার গহনা পাওয়া যাবে এছাড়াও আমাদের মধ্যে রয়েছে ডায়মন্ড রিং গলার হার মঙ্গলসূত্র ন্যূনতম পঞ্চাশ হাজার টাকার বিয়ের সেট পাওয়া যায় সব ধরনের আধুনিক গহনা পাওয়া যায় তাই আর দেরি না করে চলে আসুন আমাদের সোনা সংসার জুয়েলার্স শোরুমে আমাদের ঠিকানা এন এন দত্ত রোড শিলচর এক যোগাযোগের জন্য ল্যান্ডলাইন নাম্বার জিরো আমাদের মোবাইল নম্বর নাইন 
6308 অথবা 9395178117 বরাকে প্রথমবারের মতো যাত্রা শুরু করলো সুপ্রতিষ্ঠিত ভোল্টাস শোরু শহরের জানিগঞ্জের বন বিভাগের ঠিক বিপরীতে রয়েছে ভোল্টাস কোম্পানির ইউনিক গ্যালারি এখানে আপনারা পাচ্ছেন অত্যাধুনিক এবং উন্নত মানের এসি ফ্রিজ ওয়াশিং মেশিন কুলার সহ আপনাদের প্রয়োজনীয় অন্যান্য সামগ্রী ভোল্টাস শোরুমে আপনাদের সুস্বাগতম যোগাযোগের ঠিকানা জানিগঞ্জ শিলচার অপোজিট ফরেস্ট অফিস যোগাযোগের নম্বর ফিরে এলাম বিরতির পর অসমিয়া কথা না বলতে পারায় বরাকে ঠিকাদার কাজ করতে পারলেন না উত্তর লক্ষ্মীমপুর জেলায় লাচিত সেনার হুমকিতে একশো কোটি টাকার কাজ ফেলে রেখে আসতে হলো ঠিকাদার মুরাদ হোসেন তালুকদারকে তিনি টাটা কোম্পানির একটি ট্রান্সমিশনের কাজ করাতে উত্তর লক্ষ্মীমপুরে যান অসমিয়ার না জানায় তাকে রুশের মুখে পড়তে হয় পরে অবশ্য স্থানীয়দের সহযোগিতায় আপোষ হয় কিন্তু তিনি এই তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে তার শ্রমিকদের এখান থেকে নিয়ে আসেন এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানিয়ে মুরাদ বলেন একই রাজ্যের বাসিন্দা হওয়ার পরে তাকে কাজ করতে দেওয়া হলো না ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় আমি গিয়েছিলাম পাওয়ার ট্রান্সমিশন লাইনের কাজে আসামের নর্থ লক্ষ্মীপুর জেলায় সেখানে গিয়ে আমি পাওয়ার ট্রান্সমিশন লাইনে কাজ করেছিলাম টাটা কোম্পানির আন্ডারে পাওয়ার গেটের কাজ সেখানে যে লাচিত সেনা বলে একটা সংগঠন রয়েছে তারা আমাদেরকে লাচিত সেনা চিহ্নিত পরিচয় দিয়ে আমার সাথে বিভিন্নভাবে হ্যারাসমেন্ট করেছে আমি বাঙালি কথা বলি কেন এরকম হ্যারাসমেন্ট করেছে তারা আমাকে বেঙ্গলি বা বরাকবেলির বলে আমাকে হেনস্থা করেছিল তো বিষয় হচ্ছে যে আজকে আমি বরাকবেলি থেকে সেখানে যাওয়ার কারণে আমি বেঙ্গলি ভাষায় বলার কারণে তাকে আমাকে তারা আমাকে হ্যারাসমেন্ট করেছে আমরা বরাকবেলির জন্ম নেওয়াকে আমাদের পাপ হয়েছে আমি আমি আসাম সরকারের কাছে অনু প্রশ্ন করছি যে আমরা বরাকবেলির জন্ম নেওয়াকে আমাদের পাপ হয়েছে আমরা এখান থেকে কি যাওয়ার পরে আমরা বেঙ্গলি পরিচয় দিলে আমাদের অসুবিধা হয় বেঙ্গলি ভাষায় কথা বললে আমরা হ্যারাসতার শিকার হতে হয় আমরা বরাকবেলি থেকে এখানে যাওয়ার পরে আমরা কোনো চাকরিজীবী করতে পারি না কোনো ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারি না আমাদের ছাত্র ছাত্রী যারা রয়েছেন বরাকবেলি থেকে যাওয়ার পরে তারা আমাদের বাঙালিদেরকে বিভিন্নভাবে হ্যারাসমেন্ট করে এরকম অনেক ঘটনা ঘটেছে যারা হয়তো জনসম্মুখে প্রচার হচ্ছে না আমি আজকে একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে মনে করছি আমি ছোটো একটা ভিডিও বানিয়েছিলাম বলে আজকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তাই আমি আজকের এই প্রতিবাদ করার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আজকে আমার সাথে যেরকম ঘটনা হচ্ছে যাতে ভবিষ্যতেও কোনো বাঙালির সাথে এরকম ঘটনা ঘটে না এই জন্য আজকে আমি এই প্রেস মিডিয়ার মাধ্যমে আজকে আমি বলতে চাচ্ছি এবং বিষয় হচ্ছে আরও একটি কথা যে আজকে বরাকবেলির মানুষকে যেভাবে বঞ্চনা এবং বৈষম্য শিকার হচ্ছেন আজ ভবিষ্যতে কীরকম হবে জানি না তবে আজকে যেটা হচ্ছে সেটা সামান্য আমি বলতে চাচ্ছি আপনার সম্পর্কে আমার সাথে এরকম করছে কারণ আমি বেঙ্গলি আমি বাংলা ভাষায় কথা বলি আমি বরাকতে গিয়েছি এই জন্য আমার সাথে এরকম হ্যারাসমেন্ট করছে কাল রবিবার শ্রীপল্লী উন্নয়ন কমিটির সাধারণ নির্বাচন এই নির্বাচনকে ঘিরে লিঙ্ক রোড এলাকায় এখন রীতিমতো নির্বাচনী উত্তাপ পরিলক্ষিত হচ্ছে বর্তমান সাধারণ সম্পাদক অসিত সরকার উর্ফে রতন সরকারের বিরুদ্ধে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে লড়ছেন দুলাল দাস তাই লড়াইটা জমে উঠেছে ঠিক এরকম একটা উত্তেজনাকর অবস্থার মধ্যে অসিত সরকার জানালেন কিছু সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যমে তার বিরোধীর প্রচার করছেন তিনি কংগ্রেসের নেতা এটা সম্পূর্ণ মিথ্যে তিনি কংগ্রেস ছেড়েছেন আট বছর হয়ে গেল তিনি এখন আর কংগ্রেসে নেই প্রতিটি নির্বাচনে তিনি বা তার স্ত্রী বিজেপি কংগ্রেস সিপিএম সবার সমর্থনে জিতে আসছেন কারণ পুরসভা বা শ্রীপুল্লী উন্নয়ন সমিতি এই দুটোতে রাজনীতির কোনো স্থান নেই তিনি সবার সমর্থন পেয়েছেন আর পেয়ে যাবেন বলেও জানান মাধ্যমে আমি আমি কি কংগ্রেসের নেতা বলে নিলাম গিয়ে লিখেছি আমি তো কংগ্রেস ছেড়েছি আজ থেকে আট বছর আগে আমি ইলেকশনে দু দুবার আমার মিসেস একবার একবার আমি জিতেছি আমি না কংগ্রেস না বিজেপি কারোর সাম কারোর কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত না আমি আমার নিকট জনসাধারণের জন জনতার জনার জন্য এদের এদের সহযোগিতায় আমি এই পাঁচ বছর পাঁচ বছর আগে ইলেকশনে আমি জিতি সবার 
ভোটে আমি বিজেপি হোক কংগ্রেস হোক সবাই আমাকে ভোট দিয়েছে এতে তো একটু নিঃসন্দেহ আমি আমার ভোট পেয়েছি তার জন্য আমার লিকুইড পাশে জানে আমি কি কি কাজ করেছি কি না একজনে শুনেছি উনি জল নিষ্কাশন নির্বাচনের যুগ্ম সম্পাদক প্রার্থী বিভাবসু দাস জানান শ্রীপল্লীর উন্নয়ন হয়নি যারা বলছেন তারা কি দেখছেন না গত কয়েক বছরে লিঙ্ক রোডের কতটুকু উন্নতি হয়েছে দীর্ঘ পঁচপান্ন বছর যখন আমাদের শ্রীপল্লী উন্নয়ন সংস্থা ছিল উনিশশো আষট্টি প্রতিষ্ঠা গঠিত হয় এবং আমাদের শ্রীপল্লীর সুনামধন্য লোক যারা অনেকেই আছেন আজকের দিনে এবং অনেকে আজকে প্রয়াত হয়েছেন তাদের প্রচেষ্টায় এবং তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে আমরা সিভিল ডেভেলপমেন্ট গঠিত হয় এবং আমি দীর্ঘ তিরিশ বছর থেকে আমি লিঙ্ক রোডের বাসিন্দা এবং প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে বিগত দশ পনেরো বছর থেকে আমি সিভিল ডেভেলপমেন্ট করতে চাই এবং নানান ব্যাপারে আমি যতটুকু আমার সামর্থ্য অনুযায়ী শারীরিক মানসিক এবং আর্থিক দিকে দিয়ে আমি শ্রীপল্লী সংস্থাকে যতটুকু বাড়ি সাহায্য করার চেষ্টা করি অ্যাজ এ আমি লিঙ্ক রোড সাধারণ লাগে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অশিক্ষক কর্মচারী সংস্থা ২২ বছর পূর্তি উপলক্ষে রজত জয়ন্তী বর্ষ পালন করবে আগামী সাত ডিসেম্বর অনুষ্ঠান হবে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়াম হলে উদ্বোধন করবেন আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ইনচার্জ অধ্যাপক সজল নাগ অনুষ্ঠানে আনটিয়ার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন প্রাক্তন উপাচার্য সুভাষচন্দ্র সাহা মুখ্য অতিথি হিসেবে থাকবেন আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ডক্টর প্রদোষকিরণ নাথ সহ অন্য অতিথিরা শনিবার এক সাংবাদিক সম্মেলন করে এ কথাগুলি জানান আনটিয়ার কর্মকর্তারা সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন আনটিয়ার সভাপতি সাগনিক চৌধুরী সাধারণ সম্পাদক পিনাক রায় রজত জয়ন্তী বর্ষ পালন করব এটা সারা বছর ধরে হবে সারা বছর আগামী বছর এই নভেম্বর মাসে গিয়ে আমরা ওটাকে কনক্লুড করব এবং এই ইন বিটুইন দিস পিরিয়ড আমরা বিভিন্ন কর্মসূচি আমরা হাতে নিয়েছি এগুলো আমরা করব কিন্তু আগামী সোমবার সাতই নভেম্বর দু আমরা এই অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করছি আমাদের ইনাগুরের প্রোগ্রাম দিয়ে আমরা ডাকছি আমাদের বিশ মুখ্য অতিথি প্রফেসর সুভাষচন্দ্র সাহা মহাশয় উনি আমাদের প্রাক্তন উপাচার্য ছিলেন এবং আমাদের প্রাক্তন প্যাট্রনও ছিলেন আন্টিয়ার এবং আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে আসছেন আমাদের প্রথম এক্সিকিউটিভ কমিটির মেম্বার মেম্বার শ্রী বিসি দাস মহাশয় উনি কলকাতা থেকে আসছেন বিভিন্ন কর্মসূচি আছে আমরা পুরনোদেরকে আমরা ফেলিসিটেট করব এবং আমরা আমাদের মিটিংয়ের মধ্যেও বলেছি যে আমরা নতুন প্রজন্মকে আমরা উৎসাহিত করব যে তোমরা আসো এগিয়ে আসো কারণ আগামীতে আমরা কোনো কোনো জয়ন্তী পাবো না কোনো জুবলি পাবো না তোমরা এগিয়ে আসো যাতে আগামী জুবলিতে যা তোমরা আমাদেরকে ডাকতে পারো অতিথি হিসাবে ইনভাইটি হিসাবে তো আমাদের এই অনুষ্ঠান খুব সুন্দরভাবে হবে বিভিন্ন কর্মসূচি আমরা নিয়েছি যেটা পরবর্তী সময়ে আপনাদেরকে আমরা জানিয়ে দেব এবং সবচেয়ে বড় মিডিয়ার যে রোল যে কোনো বিষয়ে সোশ্যাল মিডিয়া এবং মিডিয়ার যে রোল থাকে সেটা আমরা কোনো দিন ভুলবো না এবং আপনাদেরকেও আমন্ত্রণ জানাই আপনারা সবাই ওই ইনাগুরিয়াল ফাংশনে আসবেন এবং বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবেন আর আমাদের যে অনুষ্ঠানটা হবে সেটা সুন্দর হোক সার্থক হোক এইসব কমানোটাও করবেন আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে করিমগঞ্জে তৎপর হয়ে উঠেছে আম আদমি পার্টি শনিবার শহর সংলগ্ন কানিশাইলে করিমগঞ্জে আপের সাংগঠনিক সভা ও কর্মী সভা ও প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয় কাগজে কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় কর্মীদের এই প্রশিক্ষণ শিবিরে করিমগঞ্জ জেলার বিভিন্ন ব্লকের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন আপের জেলা কমিটির সভাপতি শাইনুল হক চৌধুরী এবং রাজ্য সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রহিম চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে এই সভা ও প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয় এতে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য সৌমিক সেনগুপ্ত সহ অন্যান্যরা আম আদমি পার্টি এক এক মানে র্যাপিডলি গ্রোথ হচ্ছে শুধু আসাম বলে না সারা ভারতবর্ষে আপনারা জানেনি আজকাল এখন আম আদমি পার্টির কি স্থিতি আছে ভারতীয় রাজনীতিতে আর মানুষ দেখছে সেটা আর সেটা দেখেই দলে দলে উৎসাহিত হয়ে এই যে বিজেপি তথা কংগ্রেসের যে অপশাসন চলছে তার বিরুদ্ধে বেরিয়ে আসছে আর আম আদমি পার্টিতে যোগদান করছে 
এদিকে করিমগঞ্জ জেলার বিজেপির কর্মকর্তারা বলছেন যে আম আদমি পার্টি কংগ্রেস এবং এডিপুর জুট জুট করবে আগামী নির্বাচনে এটা কি আমাদের এখন অবধি আজ অবধি আম আদমি পার্টির ইতিহাসে কারোর সঙ্গে কোনো জোট হয়নি আর আশা করি আমাদের কোনো এরকম প্ল্যানিংও নেই আর আমরা কোনো দলের সাথে আমাদের এখন যোগদানের কোনো পরিকল্পনাও নেই না আমরা কার কোনো অফারও পেয়েছি তাদের কাছ থেকে আর আমরা ভাবি আম আদমি পার্টির যে মূল্যবোধের রাজনীতি সেটার সঙ্গে সমকক্ষ হয়ে চলাটা খুব কঠিন সেই জন্য আমরা নিজেরাই একাই আমরা চলতে চাই দামোদর মাসের একাদশী ব্রত পালন শেষে পাঁচ গ্রামের বাগমারা রাধামাধব আখরার সুবল বাবাজির উদ্যোগে এক প্রভাত ফেরি বের হয় এতে প্রায় তিনশো ভক্ত যোগ দেন দিনভর চলে ধর্মগ্রন্থ পাঠ নাম জপ ও প্রসাদ বিতরণ এতে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন ও সহযোগিতা করেন গৌরা মালাকার রঞ্জিত আচার্য বলাই সিংহ বাবলা সিংহ প্রমুখ খোদ মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যর কেন্দ্র ধলাইয়ে সরকারি অর্থের অপচয়ে নিম্নমানের কাজের নমুনা বের হল ধলাইয়ের বাগবাহার জিপি সরকারি অর্থের বেলাগাম নয়ছয়ের জলজান্ত উদাহরণ সিসি ব্লকের তৈরি রাস্তার বেহাল অবস্থা জিপি সভাপতির অবাধ দুর্নীতির বিরুদ্ধে উঠছে ব্যাপক অভিযোগ আবারও সম্বর্ধনার জোয়ারে ভাসলেন বরখোলা থানার ওসি মনমোহন রাউত সহ পুলিশ কর্মীরা শনিবার তাদের সম্বর্ধনা জানান রবিজুল আলী বরভুইয়া ও তার স্ত্রী মিনারা বেগম বরভুইয়া উল্লেখ্য গত কিছুদিন আগে বরখোলা বড়রামপুর জিপির দীর্ঘদিনের মামলা তিনি বিচার সভার মাধ্যমে শেষ করে দেন আর কেস মামলা চল রহা হ্যা এ পজিশন মে ইজার করতে বেঠা করতে সব ঠিক করতে দিয়া প্রবলেম সলভ করতে দিয়া এক ওসি অফিসার হো গে পুলিশ অফিসার হো গে পাবলিক কে যো ঝামেলা ওনে খতম করতে দিয়া এ বহুত বস দিস বহুত বহুত শুকিয়া এ কেলে যাওগে বললে তো বহুত খুশ হে लेकिन ज्यादा समय नहीं लूंगा सिर्फ एक दो वर्ड बस दिल से जो शुक्रिया था जो समाज दाम जो गांव बुजुर्गों का दाम था ডিলারের চাল চুরির ঘটনা ক্যামেরা বন্দি করতে গিয়ে সাংবাদিককে বাধা দেন দুর্নীতিবাজ ডিলার তাজুদ্দিন বরখোলা সোনাপুর সমবায় সমিতির ডিলার তাজুদ্দিনের বিরুদ্ধে রেশনের চাল চুরির অভিযোগ ছিল এলাকার ভুক্তভোগী গ্রাহকরা সাংবাদিককে নিয়ে ঘটনাস্থলে গেলে চাল চুরির ঘটনা হাতে নাতে ধরা পড়ে ডিলার গ্রাহকদের কাছ থেকে চাল কেটে রাখেন তা সাংবাদিকের ক্যামেরার সামনে স্বীকারও করেন এ নিয়ে কাছাড়ের জেলাশাসকের কাছে একটি স্মারকলিপি দেন ভুক্তভোগী গ্রাহকরা এর পরিপ্রেক্ষিতে সাপ্লাই ইন্সপেক্টর তদন্তে নেমে গ্রাহকদের আশ্বাস দেন অতি সত্তর ব্যবস্থা নেওয়া হবে এ ঘটনা ধামাচাপা দিতে জনৈক ব্যক্তিকে ক্যামেরার সামনে দাঁড় করিয়ে সাংবাদিককে গালিগালাজ করাচ্ছেন ডিলার গোটা বিষয় সামনে আসতে গ্রাহকরা জানান তাদের কাছে ডিলার তাজুদ্দিনের বিরুদ্ধে ভিডিও ফুটেজ আছে প্রয়োজনে সেগুলি জেলা শাসকের সামনে তুলে ধরবেন তারা তুমি দেও তিন জনের চাউল হ্যাঁ নাই আমি এক কেজির ব্যবহারে মাতি ইসলাম আমার আর বহু নমুনা করছে খুব ব্যবহার করছে এটা জিনিস তো আপনার তদন্ত চাই এতেন কর দেন মিডিয়া নিয়ে জগ দিছে এটা আমরা তদন্ত চাই এটা কি তার লগে করে যে কালকে নিউজ লাইন ওতে চার জন মানুষ কইছে এরার প্র্যাকটিক্যাল তদন্ত ইনকোয়ারি করি দেখুন এরা অরিজিনাল এই গ্রুপের মানুষ কিন্তু এরার চাকরি আছে এরার গাড়ি আছে বাড়ি আছে জমিন আছে জায়গা আছে তারপরে এরা কাঠ চালার এর এরার কাঠরে আমরা কইছি যে এই এই ধরনের যারা মানুষ আছে তারার কাঠটা গরিব মানুষের দিবার কারণে আমরা তারার কাছে কইছিলাম ও হওয়ার কারণে তারা আজকে নিজ লাইনও বাড়াইয়া হওয়ার যে এটা মিচ্ছা মিচ্ছা যদি ওতে ডিসি ডিসিও আমরা রিসিভ দিস সাপ্লাই ইন্সপেক্টরেও আমরা রিসিভ দিস 
তখন আমরা তাই তাই তো কইতে পারলাম এটা মিছা সাপ্লাই ইন্সপেক্টর প্র্যাকটিক্যালও আইয়া তাই নু নিজে ভাইছেন যে এটা সত্য ঘটনা তানে আমরা জাজ করছি স্যার এটা এখানে আপনি আইলা এখানে সত্য ভাইছেন না মিথ্যা ভাইছেন তাই কোন না এখানে সত্য হইছে যে এটা এটা রিঅ্যাকশন ল হইতো না হইতো তাই কোন না এটা রিঅ্যাকশন ল আমরা একশো বার এটা রিঅ্যাকশন লইমু प्रणोदित मिथ्या ডিলার ও কনজুমার আমি তো আমার কাটো সাল ফুরা হয়ে যায় কি তা আপনারা আপনারা কাটো সাল ফুরা হয়ে যায় তাহলে এই ধরনের বুয়া একটা অভিযোগ একজন ভালো এজেন্টর বিপক্ষে যে উঠলো হইছে এটা আর আমরা নিন্দা জানাই আসবে আপনারা কি তো সব একমত নি আমি আর ওইতম চাই যে এটা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ তদন্তক্রমে যে এই ধরনের বুয়া অভিযোগ আনা হয়েছে যারা যে বা যারা আনছে তারা রে দৃষ্টান্তমূলক শান্তি দেব আপনারা কি তাই একমত নেই দামোদর মাসের অন্তে অষ্টপ্রহ সংকীর্তন সহ মেলার আয়োজন করল আলমবাগ জগন্নাথ মন্দির দিনভর একাধিক কীর্তনিয়া দল নাম সংকীর্তন পরিবেশন করেন পাশাপাশি মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয় এবার প্রথম জগন্নাথ মন্দিরে আয়োজিত হল সংকীর্তন এবার থেকে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে নাম সংকীর্তন চলবে বলে জানান আয়োজকরা আজকে আমরা নিয়ম মাস এক মাস দুর্গা পূজার পরের দিন আমরা একাদশী আজকে উত্তান একাদশী আজকে আমরা এইটা যজ্ঞ আজকে সমাপন করলাম আর সেভাবে সান্দা উড়ে আজকে অষ্টপ্রহ নাম সংকীর্তন করলাম আর এটা আসাম দর্শন দর্শনের টেকা দিচ্ছা সরকারে এই টেকার মানে আমরা পাইছি কাজ করছি সুন্দর হয়েছে তখন আমরা সবে মিলিয়া যে কীর্তনটা আজকে ভালো দিকে করতে পারছি না दामोदर मासे आज के समाप्ति संकर्तन एवं गतकाल एकाशी एकादशी चलो एकादशी कीर्तन शुरू हो तो जरा राज्य सहयोगता कर सबा के धन्यवाद জানাচ্ছি আর বিশেষ করে আমাদের যে আসাম দর্শনের যে দশ লক্ষ টাকার কাজ এই কাজটি অতি সুন্দরভাবে সমাপ্ত হয়েছে এবং সেই সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যে এলাকাবাসী আছে সবাই আনন্দিত হয়ে এইবার প্রথম থেকে আমাদের এই কীর্তন শুরু হয়েছে যেতে আগামী দিন আমরা প্রতি বছর এরকম নাই উৎসব করে যেতে পারি তাই বলি আমি সবাইকে এই এলাকাবাসী এবং অন্যান্য হয়তো অবক্তবৃন্দকে আমরা নিমন্ত্রণ করতে পারে মনে কিছু নেই মানে আগামীতে আপনার সবাইকে যে নিমন্ত্রণ পৌঁছানোর আচ্ছা আমি একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি এখানে ব্যাপক পরিমাণে শ্রদ্ধালুদের সমাগম হয়েছে এখানে পুলিশ প্রশাসন থেকে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি কোনো ওদের স্টাফ দেওয়া হয়নি তো একটা কথা বলতে হয় তো আমাদের এখানে যে আয়ো আয়ো আসার পর থেকে আমরা অনেক সময় সাহায্য সহযোগিতা করেছে কিন্তু আমরা বলেছিলাম যে এইভাবে আমাদের এই জগন্নাথ বাড়িতে যখন আমরা এই আজকে উৎসব শুরু করেছি যে একজন পিএসও দেওয়ার জন্য তো অনু বলছেন যে ওনাদের কাছে এখন পিএসও নেই তো আমরা তো এটা পুলিশ প্রশাসনকে জানতে চাই যে আমাদের তো এরকম প্রশাসনের দরকার তো দরকারের সময় ওনাকে পাওয়া যায় না শেষ করার আগে বিশেষ বিশেষ ঈশান বাংলার সংবাদ আরও একবার কাল ঘোষিত হবে তৃতীয় শ্রেণীর নিযুক্তি পরীক্ষার ফলাফল
সরকার আমাদের তাই পুলিশ আমাদের কথায় চলে বললেন মন্ত্রী পিযুষ হাজরিকা ঘুষ নিতে গিয়ে হাতে নাতে ধরা পড়লেন শিলচর পূর্ত বিভাগের কর্মচারী অসমিয়ার না জানায় লাচিত সেনার হুমকিতে নর্থ লক্ষ্মীপুরে একশো কোটি টাকার কাজ ফেলে আসতে বাধ্য হলেন বরাকের ঠিকাদার এখনকার মতো ঈশান বাংলা সংবাদ এ পর্যন্তই নমস্কার